అందరికీ నమస్కారం అండి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నేను ఎదురు చూస్తూ ఎప్పటికప్పుడు అలా పోస్ట్ పోన్ అవుతూ సార్ టైము నా టైము సెట్ కాక బట్ అల్టిమేట్లీ నన్ను ఈ రోజు ఆయన కనికరించారు దర్ ఇస్ మై స్పెషల్ గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఇట్స్ రైట్ నౌ అయితే ఈ మధ్య సార్ సార్ నమస్కారం ముందైతే మిమ్మల్ని ఈ మధ్య యాక్టివిస్ట్ కూడా అనాలా ఏంటి నేను ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడని సబ్జెక్ట్ లేదు ఈ మధ్య కాలంలో సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు పర్టికులర్ గా ఒక ఛానల్లో ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని ఓపెన్ లేఖ ఇది అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు దీనికి కారణం ఏంటి సార్ అంటే నాకు నాకు ఎఫిలియేషన్ అంటూ ఏది లేదు ఎవరితో ఎఫిలియేషన్ లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ సార్ నాకు సమాజ హితం అనేది అంటే నాకు తోచినట్టు నేను నేనే రైట్ నేను చెప్పినంత కరెక్ట్ అని నేను అనుకోను బట్ నాకు తోచిన విధంగా ఏ పార్టీ అయినా వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటాను సరే అనుకున్నా చెప్పేస్తే పోతుంది కదా మనకి ఎందుకు మనసులో పెట్టు సాగటం ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా అని మొత్తం చెప్పేస్తాను చెప్తే ఎవరిని గురించి చెప్తే వాళ్ళ పాప ఆ పొజిషన్ వాళ్ళు మనసు వస్తారు వీళ్ళు తిడతారు నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ అంటే మీరు మాట్లాడిన అది రాజకీయాలు కానివ్వండి సినీ పరిశ్రమకి కానీ మీరు ఏది మాట్లాడినా కూడా అది కాంట్రవర్షియల్ అయి కూర్చుంటుంది సో దీని వల్ల మీరు అన్ అనవసరంగా మీ మీద ఒక నెగిటివ్ ప్రాపగండ పెంచుకుంటున్నానని మీకు అనిపించలేదా పెరిగితే పెరిగినాయి అప్పుడు నేను తప్పు మాట్లాడిన సమాజానికి సంబంధం లేకుండా సమాజానికి అగేనెస్ట్ గా కానీ లేకపోతే అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ కానీ మాట్లాడితే అది తప్పు చేస్తే నాకే తెలుసు ప్రతి మనిషికి తను తప్పు చేస్తాను తప్పు అని తెలుస్తుంది యాజ్ ఫర్ టిల్ డేట్ నాకు నేను ఎప్పుడు ఏ తప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను అసలు జనరల్ గా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ గివ్ స్టేట్మెంట్స్ నేనేమనుకుంటున్నా నేనేం చెప్తాను ఎప్పుడైనా మీరు నా మాట్లాడిన దాంట్లో చూడండి లాస్ట్ లో ఇది నేను అనుకుంటాను అది తప్ప నా నేను మీ మీద రుద్దుతానికి చేయట్లా మీకు ఇష్టం అయితే తీసుకోండి లేకపోతే వదిలేయండి అంటాను అన్నప్పుడు ఇంకా నాకెందుకు దాన్ని బరువు వదిలించుకోవటం తప్ప నా మనసులో ఉన్న బరువు వదిలించుకోవటం తప్ప నేను కాంట్రవర్సీకి వెళ్దాం అనే ఉద్దేశం కాదు అది అవతల వాళ్ళ కాంట్రవర్సీ అయితే దానికి నేను బాధ్యుడిని కాదు సార్ ఈ ప్రశ్న నాది కాదు ఇన్ జనరల్ గా సొసైటీలో మాట్లాడుకుంటున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే అడుగుతాను నేను నాకు తెలిసి నేను ఇంత వరకు కాంట్రవర్సీ చేయలే నాకు తెలిసి చెప్తున్నాను సిన్సియర్ గా చెప్తున్నాను నేను ఇందులో ఒక్క అబద్ధం కూడా ఏ రోజు కాంట్రవర్సీ చేద్దామని నేను ఏది చేయలే నాకు అనిపించింది ఇది అనిపించింది అనిపించింది చెప్తాను అనిపించింది చెప్తే కొంతమంది నా ఇష్టం నా ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు దాన్ని కాంట్రవర్సీ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ గురించి ఇటు మీడియాలో కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ మాట్లాడుకుంటోంది ఏంటి అంటే వాక్ స్వాతంత్ర్యం ఉంది కదా అని మీరు మీరు అనుకోవడం వేరు మీరు ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేయడం వేరు బట్ కానీ మీడియా ముందుకు వచ్చి ఒక వీడియో పెట్టడం అనేది ఎంతవరకు సబబు అనేది అడుగుతున్నారు దీనికి మీ సమాధానం అంటే ఏం చెప్తారు నాకు సబబు ఏమవుతుంది విసి నేను సమాజ హితవుని గురించి మాట్లాడుతున్నాను తప్ప నేను సమాజంలో చెడును చెడు సమాజంలో ఉన్న చెడును గురించి సమాజానికి మంచి ఏంటి అనేది నాకు అనిపించిన విధంగా చెప్తా ఒకవేళ మీరు అనుకున్నది కాంట్రవర్సీ అనుకున్నారు అనుకోండి నేను దాంట్లో చెప్తా మీరు బూతులు తిట్టద్దు డైరెక్ట్ గా చెప్పండి నాకు నేను ఐ కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ నేను తప్పు చెప్తే తప్పు నేను చెప్పిన తప్పు అనుకోండి మీరు చెప్పండి జస్ట్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేయొచ్చు లేదంటే చెప్పొచ్చు చెప్తే నేను నిజంగా తప్పు అయితే ఇమీడియట్ గా నేను కరెక్షన్ ఇస్తానుగా అది చేయకపోతే దానికి ఆళ్ళ బాధ తప్పు కదా నా తప్పు కాదు కదా అంటే డెమోక్రసీలో నాకు చెప్పే హక్కు లేదంటానికి ఎవరు మీకు హక్కు లేదు నా ఇష్టం వచ్చింది నేను చెప్పలేదు మీ ఇష్టం వచ్చింది మీరు చెప్పట్లేదా మీరు చెప్పినప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్పకూడదు మీ ఒక్కరికే హక్కు ఉంటుంది ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో అందరికీ హక్కు ఉంది ప్రతి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు నేను మాట్లాడుతున్నాను అంతే నేను మాట్లాడే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడారు అమ్మ ఏదన్నా అమ్మా తప్పు అంటాను కాదు సార్ ఈ రైట్ అని మీరు చెప్పారు నువ్వు రైట్ అని నేను నన్ను కన్విన్స్ చేస్తే ఓకే తప్పు అయిపోయి నాదే తప్పు నేను ఒప్పుకుంటా అంతే తప్ప నేను మిమ్మల్ని బూత్లు తిడితే మీకు ఎట్లా ఉంటుంది సమ దాన్ని ఇష్యూ లేకుండా అది తప్పు కదా కానీ ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఇష్యూస్ అన్నింటిలోనూ కూడా ఎవరి ఇష్టం మీరు వేసిన ఒక మాటకి చాలా రకాలైన కౌంటర్స్ వచ్చాయి అప్పుడు ఎప్పుడు మీరు నిజంగా బాధపడలేదా అయ్యో అనవసరంగా నేను ఇది పెట్టానేమో లేదు నేను ఎప్పుడు అనవసరంగా ఇది పెట్టను కొన్ని కొన్ని కాంట్రవర్సీలు నాకు తెలియకుండా అవుతా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదో ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుకునే ఈ మాట్లాడుకున్న వాటి మీద కాంట్రవర్సీ చేసుకుంటే ఐ డోంట్ కేర్ అంటే మనం సమాజ పబ్లిక్ లోకి వచ్చేసినాకమ్మా పది మంది పది అంటారు అనకుండా ఉండరు అంటే
మీరు నేను ఏం బిహేవ్ చేసినా మనకి ప్రాబ్లం లేదు మనం ఎట్లా చేసినా సమాజానికి పెద్ద తేడా రాదు బట్ ఒక పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు చేస్తా ఉంటే సమాజం వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటే సమాజం ఇబ్బంది పడుతుంది లేకపోతే రూలింగ్ పార్టీల్లో కానీ అపోజిషన్ పార్టీల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళ ఫాలోవర్లు సినిమా హీరోలు చేస్తుంటే వాళ్ళ ఫాలోవర్లు వీళ్ళందరికీ కొంచెం ఉంటుంది సో వీళ్ళని మనం ఇది తప్పు రైట్ అని చెప్తున్నారు తప్పు రైట్ అయితే తప్పే తప్పు అని చెప్పొచ్చు మనకు కూడా నేను 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 తప్పు అనుకున్నది నిజంగా రైట్ అయ్యి ఉండొచ్చు వాళ్ళు చెప్పాలి కదా నువ్వు ట్రోల్ చేసేవానికి ఏమవుతుంది నేను ట్రోల్ చేసినంత వల్ల నాకేం అర్థం కాదు నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీకంటూ ఒక ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి కొంత గుర్తింపు ఉంది మీకంటూ ఒక ఏమంటారు పది మందిలోకి వెళ్తే ఆ గౌరవం ఉంది ఆ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మీరు మాట్లాడడంలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే మీరు అందులో పార్ట్ కాబట్టి బట్ మీ ఇప్పుడు రాజకీయాలు కానీ సొసైటీలో మన ప్రపంచంలో మన దేశంలో జరిగే ఏ ఇష్యూ గురించి అయినా మీరు ఈ రోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈయనకి ఏం సంబంధం ఈయనకి అని అంటే ఎవరైనా అంటే నేను పౌరుణ్ణి కదా దేశ పౌరుణ్ణి కదా మనం స్వతంత్ర భారతదేశం కదా అంటే డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యంలో బతున్నాం ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏంటి ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ కదా ఐఎమ్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కదా సో నేను సినిమా పోవడానికి కానీ ఏమో విలేసి నేను పాకిస్తాన్లో ఉన్నాను చైనాలో ఉన్నాను ఈ దేశంలో ఉన్నాను ఈ దేశ రాజకీయం నాకు ఉంది నేను ఓటు వేస్తున్నాను ఓటు వేసినప్పుడు ట్యాక్సులు కడుతున్నాను నాకు ప్రతి ప్రతి దాని మీద హక్కు ఉంది ఇక్కడ మాట్లాడతాను నాకే కాదు ప్రతి పౌరుడికి ఉంది ఇక్కడ హక్కు డెమోక్రసీలో నేను ఎన్నో మొన్న చెప్తున్నా డెమోక్రసీలో నేను చూడ ఎవరో చెప్తున్నారు అది ఎవరు చెప్తా అంటే దాన్ని నేను వీడియో పెట్టాను నేను డెమోక్రసీలో యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు యాస్క్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీ మన ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి ఎవరైనా కానీ నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి తీరాలట రైట్ అండ్ నా లీగల్ రైట్ అంటది నాదంటే పౌరుడిది అచ్చా ఓకే నాదంటే పౌరుడు నాకు కాదు నాకు ప్రతి పౌరుడికి ఒక హక్కు ఉంది మనం ఎలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అవతల వాళ్ళు ఎలెక్ట్ అయిన మనిషి ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఎలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ప్రజలకి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది వాళ్ళు జస్ట్ ఎలెక్టెడ్ వాళ్ళు రాజులు కాదు వాళ్ళు రాజ్యాలు కాదు మనం ఎలెక్ట్ చేసి మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ని పెట్టుకుంటున్నాం మన రిప్రజెంటేటివ్ మన మాట ఏంటంటే ఎట్లా విని తీరాలి కదా సార్ ఇప్పుడు అలా అంటే రైట్ టు యాక్ట్ చట్టం ఉంది ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ లో ఏది జరిగినా కూడా తెలుసుకోగలిగే హక్కు ఇక్కడ మన మన ప్రతి పౌరుడికి ఉంది కానీ ఈ రోజు మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ పెడితే రైట్ టు యాక్ట్ దాంట్లో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో మనం పెడితే ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు మరి దీని మీద ఎవరు ఫైట్ చేస్తున్నారు చెప్పండి మనం ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ కోసం మాట్లాడమే తప్ప దానివల్ల అని ఉపయోగం లేదు దాని మీద ఫైట్ చేసే వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అసలు ఆ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఫైట్ చేస్తేనే కదా వచ్చింది అసలు చాలా సంవత్సరాలు ఫైట్ చేస్తే అది వచ్చింది అది అది వచ్చినప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ దాని ఇప్పుడు దాన్ని డెఫినెట్ గా ప్రతి చట్టాన్ని మనం దుర్వినియోగం చేయటం మన దేశంలో మామూలు ఇప్పుడు చట్టాలు చాలా మంచి చట్టాలు ఉన్నాయి మన దేశంలో లేవని కాదు ఉన్న వాటిని ఎలా మిస్ అప్రోప్రియేట్ చేయాలి మిస్ లీడ్ చేయాలి అనే వాళ్ళకి చాలా మంది ఉంటారు ఆ మిస్లీడింగ్ లో మనం తప్పించుకునే వాళ్ళు తప్పించుకుంటున్నారు బట్ ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి అవుతుంది అది మనం అవ్వదు కదా అని మనం ప్రయత్నం మానేసాను ఇప్పుడు మీరు అడిగారు మీకు ఎందుకు అండి మీరు ఎందుకు మాట్లాడతారు మీరు ఎందుకు చెడ్డాడు అవుతారు నాకు ఇది దాసనారాయణ రాజు చెప్పారు ఒకసారి ఇవన్నీ ఇట్లాగే జరుగుతా ఉంటే నేను నారాయణ రావు గారిని ఇదే ప్రశ్న నేనేసా నారాయణ రావు గారు నిన్ను పద్మ గారిని కూర్చోబెట్టి నేను అడిగా సార్ మీ దగ్గరికి రాని మనిషి లేడు నాకు తెలిసి రాని మనిషి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో పర్టికులర్ గా కానీ మీ తలుపు దాటక ముందే మిమ్మల్ని బూతులు తిడతారు వీళ్ళంతా ఎందుకు మీరు వాళ్ళకి సమాధానం వాళ్ళని ఎందుకు మీరు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేస్తారు అన్న అంటే ఆయన పద్మ గారు కూడా అన్నారు అవును నేను కూడా చెప్తున్నాను అబ్బాయి ఎంటర్ లేదు ఈయన అప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు నాకు అన్ని తెలుసు కానీ మనం వస్తే వాళ్ళు వస్తే మనం చేస్తామా చెయ్యమా లేదు కాబట్టి మనం మాట్లాడతా ఉంటే ఒకళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉండకపోతే వీళ్ళు అసలు మొత్తం పెట్టేకపోతారు ఒక భయం అనేది ఉంది ఇప్పుడు నేను నా దగ్గరికి రాగానే పని అయిపోతుందని నేను అనుకోవట్ల నేను చెప్తే అవుతుంది అనుకోవట్ల వాళ్ళు కూడా తెలుసు అవుతుందో అవదో బట్ నేను దాసనారాయణ రావు చెప్పాను అనే ఒక
సో దాంట్లో నిజం ఉందనుకో మనం హెల్ప్ చేద్దాం లేదనుకుంటే వదిలేద్దాం ఎంతవరకు అవుతుందో మన శక్తికి మించి దా వరకు చేద్దాం అనేది నా పాయింట్ ప్లస్ దీనికంటే కూడా ఇల్లి దాసరినారాయణ రావుకి చెప్పారు లేకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళకి చెప్పారు సమాజంలో ఈ చూసే వాళ్ళకి చెప్పారు అంటే ఉండే భయం ఉంటుంది కదా అది ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పారు అది నాకు నచ్చింది ఆ పాయింట్ అందుకని నేను పెడతా ఉన్నా నాకు కూడా అది బాగుంది అనిపించింది పెడతా ఉన్నా ఇప్పుడు అంజలి గారు మీరు ఇట్లాంటి ఇంటర్వ్యూలు చేయడం తప్ప నేను పెట్టాను అనుకుంటున్నా మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పొచ్చు ఫోన్ చేసి చెప్తాను చెప్తాను మీరు వెనకండి ఆ పావాయి నువ్వు ఎవడో చెప్తాను నేను పెడతాను న్యూస్ లో ఎట్లా మీరు పబ్లిక్ నేను పబ్లిక్ అవును సింపుల్ అవును నిన్న నటి కుమార్ గారు నేను ఒక వీడియో పెట్టారు మీరు చూసారులేదు నేను చూస్తాను ఏంటంటే మీరు ఇప్పటివరకు తీసిన సినిమాలు అంత డూ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ కూడా కాలేదు కానీ మీరు చేసిన సినిమాలకి మీరు అప్పులు పాలు అయిపోయి పెద్ద పెద్ద గొడవలు అయిపోయినా మీరు వేరే వాళ్ళ గురించి పాయింట్ అవుట్ చేస్తారని సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి మరి నేను అది చూడలేదమ్మా ఐ డోంట్ వాంట్ కామెంట్ ఆన్ దట్ నాకు నిజాలు నాకు తెలుసు వాళ్ళకి ఎంతవరకు తెలుసు నాకు తెలియదు సార్ సో నా కష్టాలు ఏంటో నాకు తెలుసు అండ్ నేను ఐమ్ ఎన్ ఓపెన్ బుక్ నా కష్టం వచ్చినప్పుడు నేను ఓపెన్ గానే ఉన్నాను కష్టం లేనప్పుడు ఓపెన్ గానే ఉన్నాను అండ్ మీరు ఆన్ రికార్డ్స్ పాత ఎప్పటి నుంచి తీసుకున్నా కానీ ఎప్పుడెప్పుడు ఏం జరిగిందో నేనే చెప్తా సార్ చెప్పి ఉన్నాను సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కొత్తగా చెప్తే నమ్మి ఉండొచ్చు నమ్మకపోయే ఉండొచ్చు నిజాలు ఉండొచ్చు అబద్ధాలు ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ ఆన్ దట్ కానీ మీరు ఇంత ఓపెన్ గా ఇంత మొక్కు సూటిగా మాట్లాడే ఈ తత్వం ఇప్పుడు మీరు యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్ గా లేకపోవడం వల్లను యాక్టివ్ డైరెక్టర్ గా లేకపోవడం వల్లను డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో లేకపోవడం వల్లనో మాట్లాడగలుగుతున్నారేమో ఒకవేళ నిజంగా గనక మీకు గవర్నమెంట్ తోనో పనుండి లేదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఒక ఇప్పటికీ యాక్టివ్ పర్సన్ గా అన్ని రకాలుగా ఉండుంటే ఇంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మీరు మాట్లాడుండేవారా నాకేం పనులు ఉండవు అనుకుంటున్నారా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సార్ అంటే నా దగ్గర కొంతమంది అన్న వాళ్ళ మాట మీ దగ్గర పెడుతున్నాను కాదు ఉండకుండా ప్రతి మనిషికి పని లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది ఎవరితో గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీలో అంటే నాకు సినిమా తీయాలని కోరిక రోజు ఉంటుంది కదా పొద్దున్న లేస్తే ఉన్నా ఒక గుడ్ మార్నింగ్ అండి సినిమా చేస్తారని అడుగుతానే ఉంటాం కదా చేయమంటారు సార్ లేదంటే నాకు మనకు మూడు వస్తే అసలు మాట్లాడతాం ఊరుకుంటాం చెయ్యాలనుకుంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అట్లాగే చేయాలనే ఉందమ్మా నాకు తెలిసిన పద్ధతిలో నేను చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సినిమా చేయాలంటే నేను చేసుకోవచ్చు అట్లాగే రాజకీయం చేయాలంటే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేసుకోవచ్చు అది భయపడి బతకాల్సినంత అవసరం మనకేం లేదు అండ్ ఇంకోటి అబద్ధం ఒవ్వళ్ళన్న నన్ను గురించి అబద్ధాలు చెప్పినా లేకపోతే నేను అబద్ధం చెప్పినా అబద్ధం ఎక్కువ కాలం నిలబడదు నిజం కొన్న ఇది బలం అబద్ధానికి ఉండదు కానీ సార్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం మీ దగ్గరికి ఎవరన్నా మీరు చేయాలి డైరెక్ట్ చేయాలండి అని అంటే కనుక మీరు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా అంత బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఉన్నారు అయ్యో ఏమో మీరు నచ్చి మీ ట్రెండ్ నచ్చి నేను డెఫినెట్ గా చేయగలడని నమ్మకం పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకు ఉండరు నాకు తెలియదు అటువంటి వాళ్ళు వస్తే చేస్తే నిజం నా డబ్బులు చేదా సినిమా చేదా అంటే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అదే కాదమ్మా సో డెఫినెట్ గా చేస్తాం సేమ్ అనేది ఏం లేదు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటువంటి అనవసరమైన ఆశలు పెట్టబోక నేను ఎప్పుడు వదిలేసి అయ్యో లేదు లేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఆయన అన్నారు ఆయన ఇప్పుడు అడిగితే చేస్తారండి ఏంటి పరిస్థితి అని అంటే అడగాలండి అని నేను చాలా రోజులైంది మాట్లాడకా అని చెప్పాను సో అందుకని అడిగాను అనమాట సార్ అసలు మీరు మీరు చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఏం చదువుకున్నారు యాక్చువల్గా మీరు ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు వచ్చారు సార్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి నాన్నగారు అన్నయ్య ఫ్యామిలీ ఇండస్ట్రీ నేను కూడా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ లో వచ్చాను వచ్చినాక సెటిల్ అయిపోయాను ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ జీవితం అంతా నాది యాక్సిడెంట్ లే మంచి చెడినా చెడు జరిగినా అన్ని యాక్సిడెంట్ గానే జరిగినాయి కానీ సెటిల్ అయ్యాను అంటారా సార్ మీ ఉద్దేశ ప్రకారం మా పిల్లలు బాగున్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను ఇంక సెటిల్ అవటం అంటే ఏం కావాలి నేను ఇప్పుడు నేను నేను ఎవరితోనో కంపేర్ చేసుకుంటే సెటిల్ అయ్యానా అని అంటే నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంక ఎందుకు ఏం కావాలి నాకు దీని గురించి సెటిల్ అవ్వలేదు అనుకోవాలి నేను పలాస్ సినిమాకి మీరే ప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టున్నారు ఐ థింక్ సార్ ఆ సినిమా మీకు చూసినప్పుడు మీకు అనిపించిందా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ అందులోంచి తీసేస్తే బాగుండేదేమో ఒక కమ్యూనిటీకి సంబంధించి దానివల్ల సినిమా అంతా చాలా బాగా అనిపించింది ఎవరు ఎవరు చూసి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే చూసినా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కాకుండా అదర్ సైడ్ జనరల్ పబ్లిక్ చూసినప్పుడు
అది తీసేస్తే ఎవరికి చెప్తున్నట్టు జరుగుతున్న అన్యాయం ఒక సెక్షన్ కి జరుగుతుంది అన్యాయం వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుందని మనం చెప్పకుండా దాన్ని గుప్తంగా పెట్టి మనం చెప్పడం వల్ల వచ్చే లాభమే లేదు వాళ్ళు ఎక్కడ ఏది జరుగుతుందో అన్యాయం జరుగుతుందో దాని గురించి చెప్తున్నప్పుడు మనకు తమిళ్లో ఈ పారంజత్తి వీళ్ళందరూ వచ్చినాక వెట్టిమారని వీళ్ళందరూ వచ్చినాక రెగ్యులర్ సినిమాలు అయిపోయినాయి మనకి తెలుగులో తిరగేస్తే బోర్లేస్తే మనది ఒకటే అవును తలాస ఒకటే ఉంది దాని గురించి మాట్లాడాను అవును ప్లస్ ఇప్పుడు నారప్ప తర్వాత వాళ్ళు చేసి అది కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చింది వెట్టిమారం చేసింది రీమేక్ చేసింది సో మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను నేను వీడియోల్లో పెట్టిన ఈ ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పిన సినిమాలు తీసిన మనం చెప్పి చెప్పిపోతే ఎవరు చెప్పి తెలిసిన వాళ్ళని చెప్పాలి కదా చెప్పకపోతే ఎట్లా ఎంతమంది సార్ మీకు సంతానం యాక్చువల్లీ ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు లేరన డిసాటిస్ఫాక్షన్ లేదా సార్ ఇప్పుడు నిజంగా ఎందుకు ఎందుకు ఉంటుంది ఎందుకు ఉండాలి వాళ్ళు నన్ను చూడకుండా ఉన్నారా పట్టించుకోకుండా ఉన్నారా శుభ్రంగా ఉన్నారు కదా సార్ అంటే ఇంత సిటీకి ఇంత దూరంగా రావడానికి కారణం ఏమిటంటారు కలుషితం అయిన సార్ మనుషుల మధ్య కానీ కలుషితమైన పొల్యూటెడ్ ఏరియాలో కానీ ఉండకుండా కొంచెం దూరంగా ఉంటాం కాలుష్యానికి దూరంగా ఉంటాం అన్ని రకాల కాలుష్యం అన్ని రకాల కాలుష్యం సేమ్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఎలా అన్నారు మీరు కూడా అదే అన్నారు సార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆల్మోస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళు జర్నీ చేస్తుంటారు సో ఇండస్ట్రీ గురించి మీరు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ మా ఇండస్ట్రీ మంచిదమ్మా ఏ ఇండస్ట్రీ చెడ్డది కాదు బేసిక్ గా మనం ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అంటాం కానీ ఇండస్ట్రీ కాదు అది అదే ఓ ఇండివిజువల్ సేమ్ ఇండివిజువల్ గా ఇండివిజువల్స్ నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఇండస్ట్రీ అంటాం కానీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళదే కదా అక్కడ దాన్ని కంబైండ్ గా మనం చేయటానికి అసలు ఏమీ లేదు సో రకరకాలుగా ఇవి ఉంటాయి మనకి సో ఇట్స్ చాలా మంచిది అది మంచి మీడియము ప్రజ ప్రజలకు కావాల్సింది ఆ రోజు స్వతంత్ర రాని రోజుల నుంచి మనకి భారత స్వతంత్రం కోసం పోరాడింది అది ఈ ఎన్నో చట్టాలు మారినాయి సినిమాల్లో మనం చెప్పిన తర్వాత సినిమాల్లో నుంచి తీసుకుని దేశంలో రాజ్యాంగం మారిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మనుషులు మారిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి సో మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ వెపన్ అది దాన్ని సరిగ్గా వాడుకున్నప్పుడు అది బాగుంటుంది సరిగ్గా వాడుకోకపోతే చండాలంగా కూడా ఉంటుంది అది వాడుకున్న వాళ్ళకి వాడుకుంటూ ఉంటుంది అది అట్లాగే మనకి పనిచ్చే వాళ్ళకి కూడా అట్లాగే వస్తుంది దాన్ని మనం సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకుంటే సరిపడా వస్తుంది మనకి ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఒకనొకప్పుడు ఈ యూట్యూబ్స్ లేవు ఒకనొకప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు అలా ఈ రెవల్యూషన్ లో మనం చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి మనకి ఎంటర్ అయిపోయాయి సో చాలా మంది అనేది ఏంటంటే థియేటర్ కి వెళ్ళి ఈ పాప్ కార్న్ నేను కాక మొన్న తేజ గారు అన్నారు ఒక వీడియోలో పాప్ కార్న్స్ మనిషిని థియేటర్ కి రాకుండా చేస్తున్నాయి ఈ పాప్ కార్న్ కాస్ట్ ఇంత పెరిగిపోయింది సో ఇంత టికెట్ పెట్టి సామాను ఎక్కడ వస్తాడు థియేటర్ కి సో జనరల్ థియేటర్ కి వెళ్ళండి ఈ పెద్ద పెద్ద మల్టీప్లెక్స్ మీరు వెళ్ళకండి అన్న పాయింట్ లో సో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఇవాళ కాత రేపన్నా ఇందులో వచ్చేస్తుంది లేదంటే అబ్బా ఇప్పుడు కాకపోతే సూపర్ డూపర్ ఇది ట్రిపుల్ ఆరో లేకపోతే బాహుబలి లాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి మన థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలనే ఫీలింగ్ తప్ప జనరల్ సినిమాలకి థియేటర్కి వెళ్లే అవకాశం లేదు అని అంటున్నారు చాలా మంది సో దీని మీద మీ అభిప్రాయం సార్ అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు పది పది ఏళ్ళ నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నా మాట కొత్త విషయం కాదు నేను చెప్తున్నాను థియేటర్లో పాప్ కార్న్లు కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ చాలా రేట్లు పెరిగిపోయినాయి మోసం జరుగుతుంది తగ్గించాలన్నారు ఆ మధ్యలో ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ కూడా రైడ్లు చేశారు థియేటర్స్ మీద తగ్గించారు ఒక రెండు రెండు రోజులు తగ్గించినట్టు నటించారు తర్వాత మళ్ళీ మామూలు అయిపోయింది సో ఇది ఎప్పటి నుంచో నేను చెప్తున్న మాట అది కొత్త విషయం ఏం కాదు కదా పార్కింగ్ ఫీ మాత్రం తీసారు సార్ మల్టీప్లెక్స్ మళ్ళీ పెట్టారా నేను మల్టీప్లెక్స్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో సింగిల్ స్క్రీన్ లో కాదు మల్టీప్లెక్స్ లో అన్ని చోట్ల తీసారు మళ్ళీ తెలంగాణలో సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో మళ్ళీ పెట్టారు ప్లస్ రీసెంట్ గా నేను ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్తే వెయ్యి రూపాయలు కన్సల్టేషన్ ఫీజు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఎనిమిది వందలు ఇది కాక మెడిసిన్స్ టెస్ట్లు బయటకు వస్తే పార్కింగ్ ఫీ అన్నాడు యాభై రూపాయలు తీసుకున్నాడు గంటకి యాభై రూపాయలు అండి అని అన్నాడు నేను అదే అన్న అసలు పార్కింగ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి దానికి కూడా ఇంత మీరు ఛార్జ్ చేస్తే ఎలా కానీ ఇలాంటి జన్ ఇలాంటి సొసైటీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ మీద మీరు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను సార్ 
దీని గురించి ఎప్పుడు మీరు మాట్లాడాలనిపించలేదా మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు నేను ఫేస్ చేశాను చాలా ఫేస్ చేసిన ఫేస్ చేసిన మాట్లాడి ఇది మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను అంటే జనరలైజ్డ్ గా చెప్పాను ఇది చెప్పలేదు ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పలేదు కానీ స్కూల్స్ కాలేజెస్ హాస్పిటల్స్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ధర్మంగా ఇది దేశంలో ఫ్రీగా ఇవ్వాలి అసలు మనకి మనం కడుతున్న ట్యాక్సులకి వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఫ్రీగా అన్ని ట్యాక్స్లు వదిలేసి డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చి వాళ్ళు పారిపోయిన ఊరు కొని చేస్తున్నారు మీరు నేను ఏదో పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు టైంకి ఈఎంఐ కట్టపోతే మన ఇంటికి వచ్చి అలా కలవలని చేస్తారు ఇది బ్యాంక్లో ఇలాంటి సమాజంలో మనం బతున్నాం ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన విద్యా వైద్యం అనేది మనకి ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సింది పోయి ఇప్పుడు దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేసి కార్పొరేట్ చేశారు వాళ్ళు పబ్లిసిటీకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు చూడండి చదువు చదువుకి చదువు పబ్లిసిటీ అని నాకు అర్థం కావట్లేదు విద్యా బోధన కాదు వాడు చెప్పేది నా స్కూల్కి రా నా కాలేజీకి రా అని చెప్తానికి పిలుస్తానికి నువ్వు చదువుకో అని చెప్తానికి పబ్లిసిటీ చేస్తే పర్లా ప్రతి మనిషి చదవాలి అని ఎవరు చెప్పట్లా మాకు వస్తే మీకు వన్ 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 టెన్ 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 అని చెప్పేవాడు చాలా దారుణం బాబోయ్ అసలు నిజంగా హారబుల్ సార్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు వాళ్ళ తర్వాత తర్వాత మా కాలేజీలో అది ఉంది ఇది ఉంది అని చెప్పి మెడికల్ మెడిసిన్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ వీళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏంటి ఇన్ని లక్షలు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు అదే డబ్బు పెడితే స్టూడెంట్స్ కి తక్కువ ఫీజు ఇవ్వచ్చుగా స్టూడెంట్స్ దగ్గర స్క్వీజ్ చేస్తున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు ఇట్ సిమిలర్లీ హాస్పిటల్స్ హాస్పిటల్స్ ఎన్ని కోట్లు పబ్లిసిటీ అవుతాను ఊరంతా హోర్డింగ్స్ టీవీలో చూస్తే అదే రేడియోలో పెడితే అదే రేడియోలో అదే వాళ్ళు కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈ కర మనం అడిగాం అనుకో అంత కోట్లు ఖర్చు పెడితే మరి ఇది కూడా తీసుకుపోతే ఎట్ట నిజంగా పాపం అంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ చూసుకుంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్ పెట్టాలంటే ఎంత డబ్బు అవుతుంది మనం వాళ్ళని పెట్టమనలే గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాలి జర్మన్ గవర్నమెంట్ అటువంటి పెట్టి గవర్నమెంట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తానికి ట్రై చేయాలి అంటే అన్ఫార్చునేట్ గా మనకి ఇప్పుడు ఉన్నయన్నీ ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ లో వచ్చినప్పుడు అవి గవర్నమెంట్ కార్పొరేట్ అవుతాయి తగ్గుతాయి అని లేదు మనం ఏమైనా చెప్తే పెద్దకి స్పందించరు బట్ చెప్తాం మన ధర్మం కాబట్టి మనం చెప్తానే ఉంటాం అంతే తర్వాత నిన్న కాక మొన్న జరిగిన ఇష్యూ అంటే మీరు అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని మీరు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అనడం రజనీకాంత్ గారు అసలు ఏమన్నారని ఇంత మంది దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు అని అంటే సార్ దాని మీద మీ విశ్లేషణ ఏంటి యాక్చువల్లీ చాలా తప్పు నేను రెండు రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడాయి ఈ మూడు రోజులు అని సార్ చాలా తప్పు ఆయన అసలు ఇప్పుడు మీరు మా ఇంటికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఏదో వచ్చారు ఏదో మా ఇంటికి వస్తే మీకు బాగున్నారా బాగున్నారమ్మా బాగున్నారు మీ ఇంటర్వ్యూలు బాగున్నాయమ్మా అని చెప్తాం అది నాకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోతే చెప్తాం అనేది ఇష్టం లేదైతే చెప్తున్నా అంటే కత్తసి ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను సంబంధం లేనప్పుడు బయట అక్కడ కనపడే మీ ఇంటర్వ్యూ బాగాలేదమ్మా అంటాం వేరు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని నెగిటివ్ మాట్లాడతాం వేరు ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు గెస్ట్ గా మర్యాదగా చూస్తూ ఉంటాం బయట కనపడ్డప్పుడు నేను బాగాలేదంటే బాగాలేదని చెప్పొచ్చు బాగుంటే బాగుందని చెప్పొచ్చు అట్లాగే రజనీకాంత్ గారు మనకి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిస్తూ వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మొదటి నుంచి కూడా తెలుసు ఆయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని నేను అన్న కానీ బట్ డెఫినెట్ గా ఆయన చాలా సార్లు మంచి ఫ్రెండే కలుస్తూ ఉంటాను పిలిస్తే వచ్చారు రామారావు గారు ఇది వచ్చి మాట్లాడితే తప్పే ఉంది నాకు అర్థం కాదు దాంట్లో ఈవెన్ తప్పు ఉంది అనుకున్నాం కొంచెంసేపు ఒక నిమిషం అవతల సైడ్ వాళ్లే కరెక్ట్ ఈయనే తప్పు అనుకున్నాం అయ్యా మీరు చెప్పింది తప్పండి అది ఆయన చేయలేదు మేం చేసాం లేకపోతే మా వాడు మా బాస్ చేశాడు అని చెప్పు అంతవరకు చెప్పు తప్పలేదు అంతేగాని ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడటానికి అసలు అంటే మనుషులకి ఒక వాల్యూస్ పోతున్నాయి అలాంటి మనం మానసిక దౌర్బల్యం అనాలు లేకపోతే ఇంకోటి అనాలు మనకైతే అసహ్యం వేస్తుంది అటువంటి వినటానికి కూడా బాధగా ఉంది బాధగా ఉంది ఎందుకంటే రజనీకాంత్ ఆల్ సెట్ ఏంటంటే ఈ సూపర్ స్టార్ మొత్తం భారతదేశానికే సూపర్ స్టార్ అతను అతను వచ్చాడు ఏదో మాట్లాడాడు వెళ్ళిపోయాడు మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే గొడవే లేదు అది ఎందుకు అతను మాట్లాడాలి మనం అవసరం లేదు అంతకుముందు ఇప్పుడు సూర్య కూడా వచ్చి ఈయన ఈయన జగన్ గారు అద్భుతం అని అని అన్నాడు బట్ వాళ్ళు ఎవరు ట్రోల్ చేయలేదు కానీ నిజానికి ఎవరైనా ఒక చోటకి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు స్టేజ్ మీదకో పబ్లిక్ మీటింగ్ కో దేనికి అకేషన్లు పిలిచినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ బాగుందనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఏదున్నా చెప్తారు అంత చెప్తారు కూడా చెప్తే తప్పు కూడా లేదు అసలు అసలు ఎందుకు మాట్లాడాలి దాన్ని నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు మాట్లాడారు అనేది ఇంతవరకు అర్థం
ప్రజెంట్ ఉన్న హాట్ టాపిక్ ఏంటి అని అంటే మన తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో అంత బిల్డింగ్ని పగలగొట్టి ఈ డబ్బు అంతా ఎవరిది అసలు ఎవరు అడిగేవాడు లేరు దీని గురించి మీడియా కానీ ప్రజలు కానీ ఎవరు పాయింట్ అవుట్ చేయట్లేదు సో దీని మీద మీరేమనుకున్నారు యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పుడే కళ్ళు తెరిచారు ఆయన ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు ఏమైనా కళ్ళు తెరవాలా మీరు అవును ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఆయన్ని మనం ఎన్నుకున్నాము ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఒక ఇల్లు ఇచ్చింది మంచి ఇల్లు ఇచ్చింది అంతకుముందు ముఖ్యమంత్రి గారి కడతమే తప్పు నా ఉద్దేశం రాజశేఖర రెడ్డి గారి కడతమే తప్పు కట్టి ఇచ్చేసారు ఉంది అంతే అద్భుతంగా ఉన్న ఇల్లే అది ఈయన ఈ జీవితాంతం ఈయన ఉంటాడు ఈయన సొంత ప్రాపర్టీ అంటే సొంతం కట్టుకోవచ్చు ఆల్రెడీ అది ప్రగతి భవనం ఏదో కట్టారు మంచి బిల్డింగ్ కూలగొట్టి అక్కడ సో ఆ రోజే తప్పు ఆయన చేశాడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి చేశాడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్తా వెళ్తే ఆయన ఒక కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి కొత్త బిల్డింగ్ కట్టాడు కొత్త కాంప్లెక్స్ అది బ్రహ్మాండ కొత్తది అది ఫ్రెష్ అది ఆయన వాళ్ళు ఆయన మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఉన్నాడు అందులో ఇటువంటి అన్ని ఉండగా అది కూలగొడతాం అనేది తప్పు అది చాలా అది ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయటం అనేది వీళ్ళకి మామూలు అయిపోయింది ఈ సో కాల్డ్ ఎలెక్టెడ్ పీపుల్ ఎనీ పార్టీ ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ వీళ్ళు వాళ్ళు అని కాదు ఎలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అందరూ మనం ఎలెక్ట్ చేసుకోండి ఇందులో ఫస్ట్ అందరూ కోటేశ్వర్లు మొన్న మన్ కీ బాత్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక పెద్ద మాట చెప్పారు మన కర్నూలుకు కడప రామ్ భూపాల్ రెడ్డి గారు అనే ఒక ఆయన టీచర్ ఏదో రిటైర్ అయిపోయి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఏదో వస్తే ఇరవై ఐదు లక్షలు సౌజన్య ఏదో ఉందంట ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదో ఉందంట బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఇరవై వంద మంది ఆడపిల్లల అకౌంట్ లో బ్యాంకులు వేసి దాన్ని ఏదో చేశారంట చేసి ఆయన మెచ్చుకుంటున్నారు నాకు అది విన్నాక నాకు అది ఇంకోటి ఇక్కడ యాదాద్రిలో ఇంకొక టీచర్ గారు ఆయన మొత్తం రెండు లక్షల పుస్తకాలు ఇచ్చి ఆయన రిటైర్మెంట్ డబ్బులన్నీ ఇచ్చి పుస్తకాలు పెట్టి దేశం కోసం ఇంత తక్కువ తక్కువ చిన్న చిన్న డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎంత ఎంత త్యాగాలు చేస్తా ఉంటే కోటీశ్వరులైన మన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ ఎలక్షన్ దాంట్లో డిక్లేర్ చేసిన వాళ్ళు కోటీశ్వరులు వీళ్ళు మూడు వందల యాభై మంది ఎంపీలు కోటీశ్వరులు అంటే బాగా వందల కోట్లలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు జీతాలు పెంచమని అడుగుతారు రోజు వీళ్ళకి విమానాలకు ఫ్రీ వీళ్ళకి రైళ్లు ఫ్రీ వీళ్ళకి ఫుడ్ ఫ్రీ పార్లమెంట్లోనూ అసెంబ్లీలోనూ ఏదో వీళ్ళు అడుక్కు తినే వాళ్ళలాగా మనం రోడ్డు మీద ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కాఫీ తాగితే నలభై రూపాయలు వాళ్ళకి ఇరవై రూపాయలకి కాఫీ ఇవ్వాలి ఈ దోశ మనం వంద రూపాయలు తింటే వాళ్ళకి ముప్పై రూపాయలకి ఇవ్వాలి దోశ వాళ్ళకి అంత ఏమీ లేదు వాళ్ళకి పెట్రోల్ ఖర్చులు ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఇల్లు ఇవ్వాలి ఇల్లు రిపేర్లకి డబ్బులు ఇవ్వాలి మీరు చెప్పినట్టు ఇల్లు కోలగొడితే కడతానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి మన డబ్బు ఇది మన డబ్బు మనం వాళ్ళు త్యాగం చేయమన్నారు ఇదే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అప్పట్లో ప్రజలందరికీ ఏదో మీరు గ్యాస్ బండల్ మీద సబ్సిడీ ఇస్తున్నాము డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు వదిలే ఏంటంటే మనందరం చాలా మంది వదిలేసాం అదే ఆయన ఎంపీలకి ఎందుకు అడగట్లేదు ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు అడగట్లేదు ఈ రాజకీయ నాయకులు అందరూ మీరు జీతాలు తీసుకోవటం మన ఎన్టీ రామారావు ఒకటి రూపాయలు తీసుకుని పని చేస్తాను అది చేశారు అందరికీ అది చెప్పొచ్చుగా ఇన్ని లక్షలు కూడా వాళ్ళు సెక్యూరిటీలు వీళ్ళందరూ డబ్బులు ఉన్నాయి సెక్యూరిటీ వాళ్ళే పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోరు మన డబ్బుతో సెక్యూరిటీ పెట్టాలి వీళ్ళకి ఉన్న పోలీస్ వ్యవస్థ అంతా వీళ్ళ సెక్యూరిటీలకు సరిపోతుంది ఈ రాజకీయ నాయకులకి ఒక బిల్డింగ్ మీరు ఒక్క అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ గురించి మొత్తం భారతదేశంలో ప్రతి ఊళ్ళోనూ ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ అన్ని చోట్ల ఇదే జరుగుతాను సో ఒకళ్ళని గురించి మాట్లాడతాం కదా అందరి గురించి మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం అందుకేనా వాళ్ళకున్న ఫెసిలిటీస్ అన్ని తీసేయండి అని చెప్పి అని మొన్న ఒక వీడియో చేస్తారు మీరు ఒక రెవల్యూషనరీ పర్సన్ కనబడుతుంటాడు సార్ నేను తీసేయమంటా మీరే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరో పాపం రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఎవరో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు పేరు ఆయన ప్రతిసారి చెప్పేసరికి రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఆయన ఆయనకు వచ్చిన ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎంత ఆయన ఇది వస్తే పెన్షన్ ఏదో వస్తే ఆ పెన్షన్ మొత్తం ప్రజల కోసం ఇస్తే ఆడపిల్లల పది వంద మంది ఆడపిల్లలకి డబ్బులు కట్టుతా అంటే మీకు అందరికి వేల కోట్లు ఉన్నాయి కదా వందల కోట్లు ఉన్నాయి కదా ఇంకా అది ఈ కకూర్తి ఎందుకంట ఈ కకూర్తి వల్ల ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డబ్బుతో ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఈ టూ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు అయిపోతాయి టూ బెడ్రూమ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ మీరు పేదలకు ఇస్తామన్న ఒక స్కీమ్ వెళ్ళిపోతాం కేవలం వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళ మీద ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు వాళ్ళకి ఇచ
వీళ్ళు వంద కోట్లు యాభై కోట్లు అరవై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అవు ఎంపీలు అవుతానికి వస్తున్నారు అంటే ఎంత డబ్బు ఉంది వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి మనం ఎందుకు ఇస్తున్నాం ఇట్లా వాళ్ళని గురించి ఎవరు మాట్లాడరా ఈ లేని వాళ్ళకి ఇచ్చేసరికి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇది తప్పు ఒప్పు అనేది మళ్ళీ మాట్లాడదాం దీన్ని సరిచేస్తే దీన్ని మాట్లాడదాం వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చా ఉన్నోడికి ఇవ్వచ్చు ఇస్తానే ఉండొచ్చు పదిహేను లక్షల కోట్లు మనం రైట్ ఆఫ్ చేసాం బ్యాంకులు రుణాలు మనకి ఇస్తారా ఉన్నా రుణం మనకు లోన్ చిన్న లోన్ కావాలన్నా కూడా తగ్గిస్తారా తగ్గిస్తారా పోని మరి సో ఇవన్నీ చేస్తామంటే ఇప్పుడు జిఎస్టీలు జిఎస్టీలు ఇప్పుడు ఏదో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు వాళ్ళకి మొత్తం జిఎస్టీ మాఫ్ ఐదేళ్ళు అంటారు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటా అంటే ఎందుకు మాఫ్ చేయాలి నువ్వు వేరే ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వు మనం మంచినీళ్ళు తాగితే జిఎస్టీ కడుతున్నాం సామాన్యుడు ఉన్నవాడు లేనివాడు కూడా జిఎస్టీ ప్రతి రూపాయి మీద పది ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు జిఎస్టీ కడుతున్నాడు ఇవాళ సమాజంలో బట్ వాళ్ళకి మీరు రాయితీలు ఇస్తున్నారు ఉన్నవాళ్ళకి అంటే దానివల్ల డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అన్ని చెప్తున్నారు వస్తుంది వస్తే ఈ ఇప్పుడు పూర్వకాలం ఏంటంటే ఉన్నవాడిని దోసి లేనివాడికి పెట్టనేవారు ఇప్పుడు లేనివాడిని దోసి ఉన్నవాడికి పెట్టు అంటున్నారు సార్ ఏపీ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు అమరావతి అమరావతి అని చెప్పని చాలా హైప్ కెళ్ళిపోయింది అంతను ఇప్పుడు తీరా జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడు రాజధానులు అనేది ముందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు అసలు ఎక్కడ ఉండే పరిస్థితి ఉంది ఇంతవరకు ఎక్కడా పరిస్థితి లేదు అనేది అంటున్నారు బట్ మీ వరకు మీ విశ్లేషణ ఏంటి ఇందులో నా విశ్లేషణ ఏం లేదు నాకు తెలిసి ముప్పై పెట్టుకోమని ఆ రోజు చెప్పా నేను మూడు కాదు ముప్పై పెట్టుకో నువ్వు నాకు యాజ్ ఏ ఈ భారత పౌరుడిగా కానీ ఈ రాష్ట్ర పౌరు ఆ రాష్ట్రం నేను పౌరుడిని కాదు కాబట్టి నాకు దా కాదు నేను జనరల్ కామన్ మ్యాన్ గా నేను చెప్తున్నాను అబ్జెక్షన్ లేదు అయితే ఒక ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు అక్కడ ఖర్చు పెట్టి అసెంబ్లీ పార్లమెంటు కోర్టు అన్ని కట్టి ఉన్నాక ఒక ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారైపోయి ఉన్నాక దాన్ని అక్కడి నుంచి మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది మూడు రాజధాని కోర్టు అంటున్నారు అక్కడికి వెళ్తా ఉన్నారు సార్ కోర్టుకి తీసుకెళ్ళండి ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ పెట్టుకోండి వైజాగ్లో ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ రాస్ వస్తుంది అక్కడ కోస్టల్ కారిడార్ వస్తుంది దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్ అనుకుని ఇండస్ట్రియల్ చేసుకోండి ఎకనామికల్ ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్ మహారాష్ట్రకి ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ అది అట్లా మీరు ఏదో పెట్టుకోండి ఏదో పేరు క్యాపిటల్ ని పేరు పెట్టాలని పెట్టుకోండి ఉన్నదాన్ని ఎందుకు చెడగొడతారు అది కాకుండా అక్కడ రైతులకు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారా మీరు ఇచ్చారా నేను ఇచ్చానా కాదు అక్కడ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది హామీలు ఆ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు నాకు రాజధాని పెట్టారా పెట్టలేదు నాకు అనవసరం అమ్మా నేను ఏదో రాజధాని పెడతారనో లేకపోతే అమరావతిని డెవలప్ చేస్తారనో నా ల్యాండ్ నేను మీకు ఇచ్చాను మీరు ప్రభుత్వం నాకు ఆ ప్రభుత్వం వాళ్ళు నాకు హామీ ఇచ్చారు ఇంత ఎంత ఇస్తాము ఇట్లా చేస్తామని ఇది చేయండి ప్రభుత్వం చేసిన ఆబ్లిగేషన్ నిర్వర్తించ కంప్లీట్ చేయాల్సిన బాధ్యత తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వానికి ఉంది అది ఎవరనేది నాకు నాకు ఉంటే కదా రాష్ట్ర పౌరుణ్ణి కాదు అసలు మీరు ఎస్పెషలీ రాజకీయాల్లో రాజకీయాల గురించి చాలా రీసెర్చ్ చేసి చేస్తున్నారు పెడుతున్నారు వీడియో నేను రీసెర్చ్ చేయడం ఇది బ్రెయిన్ తక్కువ మాట నాకు నాకు అసలు ఏ బ్రెయిన్ లేదు నేను ఏం చేయను అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్లు చూడటం లేదా అప్పుడప్పుడు పేపర్ చూడటం తప్ప నిజంగా చెప్తున్నాను నేను రీసెర్చ్ చేయను మీరు వస్తా అన్నారు నేను ఊరికే వచ్చేసి జస్టిస్ ఆన్ చేసి వచ్చాను మీరు ఏం అడుగుతారో నాకు తెలియదు ఏం చెప్తానో నాకు తెలియదు అండ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ మీరు వెళ్ళిపోయినా మీరు ఏం అడిగారో నాకు గుర్తుండదు నేను ఏం చెప్పాను నాకు గుర్తుండదు మళ్ళీ ఎవరు అడిగినప్పుడు అప్పుడు అన్నాను అట్లా అని ఉంటాను తప్పు అన తప్పు అనను అనే ఒక ధైర్యం ఉంది కాబట్టి నేను ఇదే మాట్లాడేస్తుంటాను అంటే కమింగ్ ఎలక్షన్స్ కి అక్కడ ఏపీలో కానీ ఇక్కడ తెలంగాణలో కానీ ఎలా పరిస్థితులు ఎలా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఏదో వస్తాం ఎవరో ఒకళ్ళు ఎలెక్ట్ అవ్వాలి అవుతారు ఎవరు వచ్చినా మనకి నేను ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చూస్తాను ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినాయి కామన్ మ్యాన్ జీవితం మారిందని నేనైతే నమ్మను ప్రాబ్లీ ఆ రోజుల్లో సైకిల్ కూడా లేని వాళ్ళు ఇవాళ మోటార్ సైకిల్ మీద తిరుగుతున్నారేమో సైకిల్ ఉన్నవాళ్ళు ఇవాళ కారులో తిరుగుతున్నారేమో అది మారిన సమాజం మారిన మార్పు సమాజంలో వచ్చిన మార్పు తప్ప వీళ్ళందరూ మనకి చేసింది కాదు ప్రభుత్వం చేసింది ఏం లేదు అందులో ఏ ప్రభుత్వం ఏమి చేయాల అంటే డెఫినెట్ గా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన
ఇండస్ట్రీస్ కానీ అన్ని మెల్లి మెల్లి కొంత డెవలప్ అయింది అవ్వలేదని నేను సో బట్ అది ఏంటంటే న్యాచురల్ ఫినామినా అది న్యాచురల్ ఫినామినా కొంత డెఫినెట్గా విజన్ ఆఫ్ దోస్ లీడర్స్ ఉంది సో బట్ ఇన్ జనరల్ కామన్ మ్యాన్ లైఫ్ పెద్దగా చేంజ్ అవ్వాలి నాకు తెలిసినంత నేను నాకు తెలిసినంత వరకు అట్లీస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మెన్ కింద వాళ్ళ సంగతి కింద వాళ్ళు అట్లాగే ఉన్నారు ఇవాళకి మనం ఎనభై కోట్ల మందికి మనం గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా రైస్ ఇస్తామన్నారంటే ఇంక అక్కడే ఉన్నట్టు కదా నూట ముప్పై నూట నలభై కోట్లలో సో ఏం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏదో ఫ్రీగా ఇచ్చేసామని చెప్పి ఓట్లు వేయించుకోవటం తప్పిస్తే అసలు ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది ఎవడు కష్టం వాడు ఎందుకు పడలేకపోతున్నాడు కష్టపడ్డ వాడికి నువ్వు ఎందుకు పని ఇవ్వలేకపోతున్నావు ఏం చేస్తే అవుతుంది ఇది అని దేశాన్ని గురించి ఆలోచి విజన్ ఎవరికన్నా ఉందా మాట్లాడితే విజన్ అంటే నేను ఏదో ఇండస్ట్రీ పెట్టేస్తాను ఇండస్ట్రీ పెట్టేసినంత లాభం ఒక పది మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అయిపోయిందా ఏంటిది అసలు భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి భవిష్యత్ తరాలకి ఎట్లా ఉండాలి ఇవాళ ఉన్న ఎన్ని ప్రైవేటైజ్ చేసుకుంటా పోతాం అంటున్నారు మరి భవిష్యత్ తరానికి ఏం మిగులుతుంది ఈ దేశంలో దేశ సంపద అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన స్టీల్ ప్లాంట్ అప్పుడు ఓ కష్టపడి యాభై రోజులు స్ట్రాంగర్ సైకిల్ అవి చేస్తే వచ్చింది అది ఓ ముప్పై మంది నలభై మంది చచ్చిపోతాయి ఇవాళ ప్రైవేటైజ్ చేసేస్తాను అంటున్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎన్ని లక్షల ప్రాపర్టీ అది ప్రైవేటైజ్ చేస్తా ఉన్నారు ఎల్ఐసి ప్రపంచంలోనే గొప్ప నెంబర్ వన్ మంది అది ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు రైల్వేస్ చేస్తా ఉన్నారు ఎయిర్లైన్స్లు అయిపోయినాయి ఎయిర్పోర్ట్లు అయిపోయినాయి పోర్ట్లు అయిపోయినాయి ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి ఈ డిఫెన్స్లు కూడా పార్ట్లీ డిఫెన్స్ ప్రైవేటైజ్ అయింది ఏమేమవుతాయి ఇవో అవుతాయి ఇంక అల్టిమేట్గా అంతా ప్రైవేట్ వాళ్ళతో ఉంటుంది ఇంతకుముందు రాజులకు ఉండేది అన్ని రాజుల దగ్గరే ఉండి సో వాళ్ళు రాజులు అయిపోతారు ఇప్పుడు ఊరికి మనం ఎలక్ట్ అయినా కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఆడుకోవాలి మనం వాళ్ళు ఏం చెప్తే మనం వినాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అట్లా అయిపోతుంది సార్ రాజకీయ మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి చాలా మంది రాజకీయాలకు వచ్చారు బట్ రాజకీయాలకి మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి రాజకీయ రంగు పులు వేస్తున్నారు రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కులం మంతం రంగు పులు వేస్తున్నారు సో అటు ఇటు కూడా ఎటు చూసిన ఈ కుల రాజకీయాలు అనేది చాలా ఎక్కువ కనపడుతుంది అనేది యాజ్ ఎ మీడియా పర్సన్ అండి జర్నలిస్ట్ గా అండి జనరల్ పబ్లిక్ లో ఉన్న ఒపీనియన్ అండి ఎక్కువ వినపడుతుంది సో ఇలా రావడం వల్ల నిజానికి చాలా నష్టం కదా సార్ అంటే అన్ఫార్చునేట్ గా మనకి ఆ కులాలు మతాలు లేకపోతే ఇప్పుడు ఓట్లు లేని పరిస్థితి వచ్చింది ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ ని బట్టి కులాలు మతాలుగా మార్చుకోవటం మర్చి మార్చేస్తున్నాం మనం ఏ కులాన్ని గురించి కానీ ఏ మతాన్ని గురించి కానీ మాట్లాడేటప్పుడు అప్లిఫ్ట్ అప్లిఫ్ట్ ఆఫ్ దట్ కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడేవాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా నాకు రాజ్యాధికారం వస్తే చాలా అంటారు ఎవరన్నా నీకు రాజ్యాధికారం వస్తే ఆ కమ్యూనిటీకి నువ్వేం చేస్తావు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఏదో ఫలానా కమ్యూనిటీ అనుకుంటే నా కమ్యూనిటీలు నన్ను చేసేయండి కాదు ప్రధానమంత్రి ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా అంట నేను ఏం చేస్తాను వాళ్ళకి నేను చెప్పడానికి అవసరం లేదు చెప్పక లేదంటే మన కమ్యూనిటీ నుంచి ఎవరు రాలేదు కదా వస్తే చాలా అంటున్నారు అది కాదు వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఒకటే కాదు మొత్తం సమాజానికి చేయాలి ఎవరిని చేస్తే సమాజం అంతా కలిపితే కదా ఒక కమ్యూనిటీ కాదు ఈ దేశం ఒక కమ్యూనిటీది కాదు ఈ రాష్ట్రం అన్ని అందరిది కలిపి అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి అందరినీ మనం ఒక సమానమైన స్థితికి తీసుకొస్తానికి ఏం చేయగలగాలి ఇవాళ ఇంకా పేదవాడు ఎందుకు ఉన్నారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినాక ఇవాళ తిండికి లేని వాళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు బిలో పావర్టీ లేని ఎందుకు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ కులం అని ఏ మతం అని వాళ్ళందరినీ ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నాము వాళ్ళు ఓల్డ్ సిటీ ఉంది ఓల్డ్ సిటీ మాట్లాడితే మొత్తం ఆ ముస్లిం కమ్యూనిటీ అంత చేస్తారు ఎందుకు వాళ్ళకి డెవలప్ అవ్వట్లేదు అండి దాని గురించి వాళ్ళు అడగట్లా గుడ్డిగా ఓటేసేస్తున్నారు అండి వాళ్ళకే వాళ్ళు ఓటేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ ఎందుకు డెవలప్ అవ్వట్లేదు పక్కన సిటీకి వస్తే హైదరాబాద్ యువతలకు వస్తే ఎంత డెవలప్ అయింది ఓల్డ్ సిటీ ఎట్లా ఉంది ఎందుకు ఇంకా మనం ఇట్లా మగ్గిపోతున్నాం అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారా అట్లాగే మన దగ్గర కూడా మన దగ్గరకు వస్తే ఇప్పటికీ మాలపల్లిలో ఉన్నాయి విలేజెస్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఎందుకు అట్టు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళని ఇంకా అంటరాని వాళ్ళుగా చూస్తున్నారు ఇవాళకి వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి దాన్ని ఎవరు అడగరే ఆలోచించరే అందులో ఎంతమంది నాయకులు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఆ కమ్యూనిటీని పైకి లేపుతానికి ట్రై చేయట్లేదు వాళ్ళు దానికోసం ఎందుకు త్యాగం చేయట్లేదు వాళ్ళు నా పదవి వచ్చింది కాబట్టి నేను అయిపోయింది సరిపోయింది నా పని నా డ్యూటీ అయిపోయింది మా కమ్యూనిటీకి ఇచ్చారయ్యా అని చెప్పుకోవటం
ఇప్పుడు నన్ను ఒక మనిషిని తీసుకెళ్ళి ఒక పెద్ద అత్యున్నత పదవి మనం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏ కమ్యూనిటీ అని చెప్పక్కర్లా వాళ్ళల్లో ఉన్న గొప్పతనం అని చెప్పి ఆ గొప్పతనం కోసం ఇచ్చామా కమ్యూనిటీ కోసం ఇచ్చామా ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ కోసమే చేస్తున్నారు కదా కమ్యూనిటీ కోసం కమ్యూనిటీ కోసం అంటే దేశాన్ని మోసం చేస్తున్నట్టు నా ఉద్దేశంలో నేనేమంటాను కమ్యూనిటీ అయితే ఉండొచ్చు కమ్యూనిటీ అయినా ఆ వ్యక్తి గొప్పతనం ఉండి ఉంటుంది కదా ఆ కమ్యూనిటీలు కోట్ల మంది ఉంటారు కమ్యూనిటీలు ఉన్న వాళ్ళు అందరిలో తీసుకొచ్చి ఇవ్వచ్చుగా లాటరీ వేసి ఒకరిని తీసి ఇవ్వచ్చుగా ఇవ్వలేదే పలానా వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఆ పలానా వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ గొప్పతనం చెప్పు నువ్వు తర్వాత తెలుసుకోవాల్సిన వస్తే నాకు యూట్యూబ్లోనూ తింటుంది ఉంటుంది అన్ని గూగుల్లో కొడితే వాళ్ళ క్యాస్ట్ గిస్ట్ అన్ని వస్తాయి వాళ్ళు తెలుసుకుంటే తెలుసుకుంటారు వాళ్ళ కర్మ నువ్వెందుకు చెప్తున్నావు నువ్వు ఇంకొక అత్యున్నత స్థానంలో ఉండి ఇంకో అత్యున్నత స్థాన స్థానంలోకి వచ్చిన వ్యక్తిని గురించి వాళ్ళ పలానా కులం వాళ్ళు పలానా కులం వాళ్ళు అని మనం ప్రతి గుచ్చి గుచ్చి చెప్తామంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది అసహ్యం కాదు ఇది బాధ కదా ఈ కమ్యూనిటీ ఈ సొసైటీలో మనం బతుకుతున్నాం సిగ్గుపడాలి మనం కానీ అంత పెద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఎలక్షన్ మూమెంట్ ఈ మూమెంట్ లో పెట్టడం అనేది దానికి ఎన్ని వేలు లక్షలు కోట్లు ఖర్చయ్యో మనకు తెలియదు కానీ బట్ ఈ అదే డబ్బు కనుక మనకున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి మన రోడ్లకి మన వర్షం వస్తే మొత్తం రోడ్లన్నీ నిండిపోతాయి సార్ ఈ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కి పెట్టుంటే ఇంకా చాలా బాగా డెవలప్ అయిండదేమో హైదరాబాద్ బట్ దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ మూమెంట్ లో అంబేద్కర్ విగ్రహం అంటే మొత్తం ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ ఆ మైనారిటీస్ అందరికీ కూడా ఏదో పెద్ద గొప్ప వరం ఇచ్చేసాను అన్నట్టుగా జనాలు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారంటారా మీ ఉద్దేశం ప్రకారం రిసీవ్ ఏం చేసుకోరు ఉండే ఉంటాను ఉంటాను ఉంటారు కానీ రిసీవ్ ఏం చేసుకోరు దానికి పొగిడే వాళ్ళు పొగుడుతా ఉంటారు ఇది పెట్టారు ఎవరు పెట్టలేదు దీన్ని పెట్టాడు అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఉండకుండా ఉంటారు కదా ఉపయోగం ఏంటి సార్ ఉపయోగం ఏం లేదు అంటే సర్దార్ పటేల్ విగ్రహం పెట్టలేదు హైయెస్ట్ విగ్రహం అని పెట్టుకోలేదు అది ఎలక్షన్ తో సంబంధం లేకుండా పెట్టారు అప్పుడు అక్కడ ఎలక్షన్ రైట్ రైట్ అంటే ఆయన కంటూ ఒక పార్టీ ఆపాదించి ఆయన ఆయన కోసం ఓట్లు వేసే వాళ్ళు ఉంటారంటారా ఏం ఉంటే ఉండొచ్చు ఎప్పటికప్పుడు ఎవరికప్పుడు ఎవళ్ళ అవసరానికి వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు దీన్ని రాజకీయాన్ని అలా సొంతంగా వాడుకుంటున్నారు నిస్వార్థం అనేది ఎవరికి లేదు నిస్వార్థంగా ఉన్నాను అని చెప్పుకుంటాం అనేది చెప్పుకుంటానే నిస్వార్థంగా లేరు నా అర్థం అయ్యో మీడియా ముందు కెమెరా ముందు మాట్లాడే మాటలకి ఒరిజినల్ గా జరిగే పనులకి ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు సార్ ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అలాగే మీరు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టినట్టున్నారు సార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందులో పెద్దగా ఏం పోస్ట్ చేయట్లేదు అనుకుంటా పర్టికులర్ గా మీరు ఒక ఛానల్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటి దాంట్లో కూడా పెడతాను చూడలేదు అది దాన్ని జనం పట్టించుకోవటం మానేసినట్టున్నారు చూస్తారు మొన్న మొన్న కూడా కృష్ణవంశీ పెట్టాను నిన్న ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టాను నిన్న పెట్టాను చాలా పెద్దది చాలా మంచి వీడియో పెట్టాను అందులో మీ బ్రాండ్ చూపించారు యాక్చువల్లీ సార్ అంటే ఓకే ఇప్పుడు మీరు పర్టికులర్ గా మీ ఒపీనియన్స్ ని ఐదర్ మీ ఛానల్ లో కానీ లేదంటే పర్టికులర్ ఛానల్ లో కానీ మీరు మీ అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరుస్తున్నారు బాగుంది బట్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ అనేది మీరు ఏం ప్లాన్ చేశారు అని అంటే ఏం ప్లాన్ చేయలేదు నేను యాక్చువల్ గా ఏమి ప్లాన్ చేయకుండా నా ఛానల్ పెట్టుకున్నా అయిపోయింది మనకి అట్లీస్ట్ నేను నమ్మింది రికార్డ్ అవ్వాలంటే ఛానల్ పెట్టింది నాకు ఈ ఛానల్ రెమ్యూనరేటివ్ ఇటువంటి హడావిడి ఉంటుందని నాకు నిజంగా తెలియదు తెలియదు నాకు అప్పుడు అప్పుడు డబ్బులు కూడా రాలేదు పెట్టుకున్నప్పుడు సో ఏదో పెట్టాను నడుస్తూ ఉంటుంది నడిచింది అది బాగానే నడిచింది తర్వాత ఇదో నేను ట్రెండింగ్ లోకి వెళ్ళాను అనేవారు నెలకి రెండు మూడు సార్లు నువ్వే ట్రెండింగ్ అనేవారు వాళ్ళు ఛానల్ వాళ్ళు ఆ ట్రెండింగ్ అంటే కూడా నాకు తెలియదు నడిచిపోతా ఉంది నడుస్తా ఉంది తర్వాత స్మాల్ స్మాల్ గా డబ్బులు చిన్న చిన్న డబ్బులు రావటం మొదలైంది మరి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయట్లేదు అనుకుంటాను కూడా అంటే ఫోకస్ అంటే ఏమవుతుందంటే నాకు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇంటర్వ్యూస్ నేను ఎవరికి తక్కువ ఇప్పుడు ఛానల్స్ కి వెళ్ళటం మానేసి టోటల్ గా మానేసాను ఇంటర్వ్యూస్ కూడా నేను ఇక్కడ రాస్తే చెప్తాను లేదా రాను అంటున్నాను బాగా ఆబ్లికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి అదే చెప్పారు యాక్చువల్ గా సో ఏమవుతుంది దూరం రావాలంటే వాళ్ళకి కష్టం రారు అంటే ఇప్పుడు నేను రానేమో అనుకున్నారా మీరు అయితే మీ ఇంటర్వ్యూ కోసం వస్తు రావచ్చు రాకపోతే రాకపోవచ్చు వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళది సో నేను ఇండివిజువల్ గా నా సొంత అభిప్రాయం మాట్లాడుతాను నా ఆలోచన దాని పేరే నా ఆలోచన నా ఆలోచన నేను చెప్తా ఉన్నాను ఆ
సో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ క్లాష్ ఆఫ్ నాకు నేనే క్లాష్ అవుతాను కదా అని కొంచెం తగ్గించాను అక్కడ అంతకంటే ఏం లేదు అందుకే నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా కొన్ని ఇక్కడ ఇబ్బందులు ఉంటాయి మనకు చెప్పాల్సింది చెప్పుకోలే ఏం చెప్పలేని అని అక్కడ పెట్టుకుంటాం రైట్ కానీ సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ ఎలక్షన్ మూమెంట్ ఆ హీట్ అక్కడ ఏపీలో కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ కానీ స్టార్ట్ అయింది సో ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నారు లాస్ట్ టైం కన్నా కూడా ఈసారి ఓట్ బ్యాంక్ పెరిగే అవకాశం ఉంది అని కొంతమంది అంటున్నారు కొంతమంది అయితే ఈసారి కూడా ఆయన ఎలక్షన్స్ లో ప్రత్యక్షంగా పోటీ చేసే అవకాశం లేదు ఒక పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తారే తప్ప అని అంటున్నారు సో మీరు చూసిన అంతవరకు మీరు అనుకునేది ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది పర్సనల్ విషయం ఆయన పార్టీ పెట్టుకున్నాడు ఆయన కలిసి పని చేస్తాడా లేకపోతే ఎవరితో సపరేట్ గా చేస్తాడా అనేది ఆయన సొంత డెసిషన్ మనం నువ్వు ఇట్లా చెయ్యి అని చెప్పి హక్కు మనకైతే లేదు బట్ ఏంటంటే ఆయన పెట్టిన కొత్తలో మాత్రం ఆయన ఒంటరిగా వస్తే డెఫినెట్ గా ఈ రాష్ట్రానికి మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉందని నమ్మిన వాళ్ళు నేను కూడా ఒకడిని ఆ తర్వాత తర్వాత ఆయన ఎట్లా పెడతా అంటే ఇప్పుడు నాకు దాని మీద కామెంట్ చేయాలని లేదంటే ఆయన పర్సనల్ అయిపోయింది అది ఆ పర్సనల్ దాని మీద మనం ఏం చెప్తాం ఆయన ఎట్లా చేస్తాడో తెలియదు అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఆయన ఎట్లా వస్తాడు కలిసి చేస్తాడా కలవకుండా చేస్తాడా ఆయన ఇష్టం ఫస్ట్ పాయింట్ బట్ బయట మనం మార్కెట్లో వెంటనే చూస్తూనే చూస్తుంటే కలిసి చేస్తారు అనిపిస్తాను మెజారిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలిసి చేస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను బట్ అది తప్పు కూడా అవ్వచ్చు గెస్సింగ్ అంటారు అంతే అంతే కదా ఆయన ఇష్టం కదా ఆయన డేషన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయనలో వేరే వాళ్ళు ఏం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఆ మాట చెప్పాలంటే ఏ పార్టీలో లేదు ఇది రాజరికం అయిపోయింది ఓ నాయకుడు కంట్రోల్లో ఉంది మొత్తం దేశం వాళ్ళ వాళ్ళ పార్టీ సో వాళ్ళు ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటే అదే ఉంటుంది ఏ పార్టీ అయినా మనకు ఉన్న మూడు పార్టీల పరిస్థితి అదే అంటే ప్రజెంట్ ఇక్కడ తెలంగాణలో చూస్తే కవిత గారు లెక్కల స్కామ్ ని తీసుకున్న వాళ్ళ కుటుంబ రాజకీయాలు కుటుంబ సంపాదన అయిపోయింది అని చాలా యాంటీ టీఆర్ఎస్ అనేది ఇక్కడ తయారైంది బట్ కానీ ఈసారి ఎన్నికలు మాత్రం మంచి టఫ్ వాళ్ళు విన్ అవడం అనేది అని కొంతమంది వాదన సో దీని మీద టఫ్ గానే ఉంటుంది అప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా టఫ్ గానే వచ్చారు కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్ళిపోయి జనం చేరిపోయారు తప్ప వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా టఫ్ గానే ఉంది కాంగ్రెస్ కొట్టుకు చచ్చి వాళ్ళంతా వాళ్ళలో వాళ్ళకి పడక కానీ పడి ఉంటే అసలు అప్పుడే ఈ టీఆర్ఎస్ రావడం కూడా టఫ్ కష్టంగానే వచ్చేది ఆ వచ్చిన తర్వాత గబుక్కన అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ వీళ్ళు తీసుకున్నారు ఈ సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళంతా ఇందులోనే ఉన్నారు ఉన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు కొట్టుకోరా మీకు ఏమైనా నమ్మకం ఉంటే చెప్పలేదు ఏంటి సార్ నంది అవార్డ్స్ ఒక ఆయనకప్పుడు పెద్ద పండగలా జరిగే సార్ కానీ అక్కడ ఇక్కడ కూడా అసలు నంది అవార్డుల గురించి ఎవరు మాట్లాడటంలేదు అంటే యూనిటీ అనేది ఎక్కడ కనిపించట్లేదు ఎందువల్ల ఇలా జరుగుతుంది లాస్ట్ అవార్డ్స్ నాకు తెలిసి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు నేనే చేరువైన అప్పుడు అది దాని తర్వాత ఇంకొకటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అప్పుడు లేకపోతే రోషి గారు అప్పుడు ఇంకొకటి జరిగింది అంతే ఆ తర్వాత నుంచి ఎవరు చేయలేము నేను అంటే మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దానికి పెద్దగా పుష్ చేయట్లేదు ఎవరు పుష్ చేస్తే అయ్యేది కాదు కదమ్మా ఇప్పుడు మన 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 నా బతుకు అంతవరకు వీడియో పెడతాం తప్ప అంతకంటే ఇల్లు ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళి మీరు ఇది చేయండి అది చేయండి అని అడగటం మనకు అలవాట్లేదు అవసరం కూడా లేదు సో ఇది ఇండస్ట్రీగా అడిగితే అడగాలి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అడగాలి మనం ఏంటంటే సజెషన్ లాగా ఇక్కడ కూర్చొని చెప్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని చేస్తారేమో అనుకుంటాం నేను చాలాసార్లు పెట్టాను ఈ సింహాబాద్లు కానీ నంది అవార్డులు కానీ ఇవ్వాలి అనేది పెట్టాను బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి వచ్చే ట్యాక్సెస్లో చూస్తే చాలా తక్కువ మన మన సైడ్ నుంచి ఇచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మన దగ్గర నుంచి నేను సినిమాల నుంచి వచ్చేది సో వాళ్ళు పెద్దలు ఎక్కలో రాదు అందుకంటే అది పట్టించుకోరు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో మన కాంట్రవర్సీలు ఎక్కువైపోయినాయి ఆ వాటి మీద ఇచ్చి తిట్లేదు అంటే ఇవ్వకుండా ఉంటాం బెటర్ కదా అది పెద్ద అని చెప్పినట్టు అది కమ్మవారి అవార్డ్స్ లో ఉన్నాయి తప్ప నంది అవార్డ్స్ లో లేవు అని అన్నారు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి ఒకప్పుడు కుక్క అనే సినిమాకి ఇచ్చారు హేమ సుందర్ గారికి ఇచ్చారు తెలంగాణ శకుంతలకి ఇచ్చారు బెస్ట్ యాక్టర్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ సినిమాలు అంటే సినిమాలను బట్టి ఇచ్చిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే మారుతుంది పద్ధతులు మారిపోతుంది నేషనల్ అవార్డు ఆస్కార్ అవార్డు అని ఏదో ఉండి ఇప్పుడు ఆస్కార్ అవార్డు అప్పట్లో ఓన్లీ వాళ్ళ వా
ఆఫ్ బీట్ సినిమాలకి అవార్డులు అనే లెవెల్లో ఉండే నేషనల్ అవార్డ్స్ కానీ నంది అవార్డ్స్ కానీ అట్లా ఉండేది ఈవెన్ ఆస్కార్ అవార్డులు కూడా ఒక రకంగా ఒక డిఫరెంట్గా ఉండేవి ఫిలిం ఫేర్ ఒకటే కమర్షియల్ అవార్డ్స్ మనకు ఇక్కడ ఇండియాలో అట్లా అనుకుంటే ఆస్కార్ అవార్డు కూడా కొంచెం వాళ్ళ కమర్షియల్గా వాళ్ళ ఒక అవార్డు బట్ కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి కాన్స్ అవన్నీ మంచి అవార్డ్స్ మంచి ఫెస్టివల్స్ ఫెస్టివల్ అవార్డ్స్ అయ్యాను సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మారిన పరిణామంతో మనం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి నాలాంటి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వలేరు ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఇచ్చారేంటి మీరు అన్నట్టు పంచుకున్నారేంటి లేకపోతే ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చారేంటి ఆ సినిమాలకి ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు ఏది మంచి సినిమా ఏది చెడ్డ సినిమా అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు నేను ఉన్నాను నా నా ఉద్దేశంలో పలానా సినిమా కాదను మీ ఉద్దేశంలో పలానా సినిమా మీ ఉద్దేశంలో డబ్బులు వచ్చిన సినిమా మంచి సినిమా అంటారు నా ఉద్దేశంలో కాదు డబ్బులు పోగొట్టుకున్న సినిమా మంచి సినిమా అంటారు ఎవరు మన ఇద్దరం జూరీలో ఉన్నాం అనుకోండి ఉంటే ఏం చేస్తాం మన ఇద్దరం కలిసి పంచుకుంటాం అంటే మీరు డబ్బు వచ్చిన సినిమాలకి ఇస్తానంటే నేను డబ్బు రాని సినిమాలకి ఇస్తానంటాను మీరు ఆ సగం నేను ఆ సగం ఇచ్చుకుందాలి అని మన ఇద్దరం కొట్టుకుని ఇచ్చేస్తాం లేదంటే మన మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని ఉంటే ఆ రకంగా ఇస్తాం సో దాని శానిటీ పోయింది ఇప్పుడు దాని ఇది పోయింది సెన్సార్షిప్లు కానీ దీంట్లో కానీ మొదట్లో ఏంటంటే అక్రాస్ ది సొసైటీ ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి మెంబర్స్గా వేసేవారు ఇప్పుడు అట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి మన పొలిటికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు అడిగి అడిగి వేయించుకుంటారు నేను అవార్డ్స్ కమిటీలో ఉంటానే వాళ్ళు నేను సెన్సార్ బోర్డులో ఉంటానే వాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు ఇంతకుముందు అట్లా ఉండేది కదా సెన్సార్ బోర్డు కూడా ఇప్పుడు సెన్సార్ కూడా మీకు అట్లాగే ఒక్కో సినిమాకి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది సెన్సార్లో ఓ లెక్చరర్ని ఓ డాక్టర్ని ఓ లాయర్ని ఒక ఇంజనీర్ని అట్లా అక్రాస్ ద సొసైటీ ఎవరెవరినో వేసేవారు ఇప్పుడు అట్లా కాదు మన దగ్గర పొలిటికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరుంటే ఆ పార్టీలో వాళ్ళు ఆ పార్టీ రూలింగ్లు ఉంటే వాళ్ళని వేసేస్తున్నారు అక్కడ ఈవెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు ఫస్ట్ థింగ్ అవార్డ్స్ నా ఉద్దేశంలో అవార్డ్ అనేది ఒక కమిటీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అది ఎవరు మంచివాళ్ళు అన్నా చెడ్డాళ్ళు అని వాళ్ళ వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితిని బట్టి ఆ రోజు అవార్డ్స్ వస్తాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన అన్ని కరెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు ఇచ్చిన అన్ని తప్పు కూడా అవ్వకపోవచ్చు సో ఇచ్చిన వాళ్ళందరితో పాటు అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు నచ్చలేదు కదా అని మనం వాళ్ళని తిట్టుకుంటా దాన్ని తిట్టుకుంటా కాకుండా ఇది మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మనందరికి మన సోదరులకి మన అక్కలకి చెల్లెలకి మన తమ్ముళ్ళకి వచ్చింది అనే ఆనందంలో దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోగలిగితే మనం అంత మనసు విశాలంగా చేసుకోగలిగితే అసలు ఈ స్పర్ధలే ఉండవు అసలు ఎవరికి ఇస్తే ఏంటి వచ్చింది పెద్ద గొప్ప రాకపోతే మనం చచ్చిపోతామా రావాల్సిన డబ్బులు మనకు వచ్చేస్తున్నాయి లేకపోతే రావాల్సిన ఇంకోటి మనకు కావాల్సిన ఇన్సెంటివ్ మనకు జరగాల్సిన జరుగుతుంది ఇంకెందుకు దానికోసం దానికి ఎవరికి ఇస్తే ఏంటి అనేది వాళ్ళు మన వాళ్ళే కదా మన తమ్ముడు తమ్ముడు మనతో కలిసిన వాడు మన గురువు శిష్యుడు ఎవరో అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళకి వస్తే మనం ఎందుకు బాధపడాలి దాని మీద కాంట్రవర్సీ ఎందుకు చేయాలి మనం ఇప్పుడు మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది అని అంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ సార్ ఛాంబర్కి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఛాంబర్కి వెళ్ళాలి అండి ఛాంబర్ లో ఎవరు ఉన్నారు సార్ పట్టించుకుని వెళ్ళారు ఆ మాట ఎవరు చెప్తారు ఒట్టి మాటలే ఛాంబర్ ఛాంబర్ దాని డ్యూటీ అది చేస్తున్నారు మన ఎలక్షన్స్ తర్వాత అంత యూనిటీ ఎక్కడ మనకు కనిపించట్లేదు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అనేది ఎక్కువగా వినపడుతున్న మాట ఎదురు చెప్తూ ఉంటారు ఛాంబర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది సో వీళ్ళు ఫస్ట్ అటెండ్ అవటం నేర్చుకోవాలి మెజారిటీ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మేనేజర్ల మీద డిపెండ్ అయిపోతారు వాళ్ళే వెళ్తారు వీళ్ళు వెళ్ళరు ఆఫీస్కి అక్కడ ఛాంబర్కి ఇక వెళ్ళకపోతే ఇంక ఎట్ట తెలుస్తుంది వీళ్ళు పట్టించుకోవాలి డబ్బులు పెట్టేది వీళ్ళు చేసేది వీళ్ళు కష్టం వీళ్ళకి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు కదా భరించాలి వీళ్ళు భరిస్తే వీళ్ళు వెళ్ళి అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయితే అవుతుంది పనులు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా నాకు ఎవడో చేయలేదంటే ఏమవుతుంది సో తప్పు మందే మనం వెళ్ళి చేయించుకోవాలి పని ఎందుకు చేయరు ఓటేసి గెలిపించిన వాళ్ళు మనం ఎందుకు మాట్లాడి ఇందాక చెప్పాను కదా ఎవరినైనా కానీ ఓటేసి గెలిపించినా దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ వాళ్ళకి మన మనకు హక్కు ఉంది వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కనుక మనం సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్కి ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వకుండా ఆగిపోయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి దాని గురించి చాలా మంది గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువైపోయింది అని అంటున్నారు బట్ కానీ ఏ హీరో రెమ్యూనరేషన్ తగ్గ
ఎవ్వరు ఇంటికి ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళి అడిగి తెచ్చుకునేది ఉండదు మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం ప్రొడ్యూసర్ వెళ్ళి సార్ మీరు నాకు సినిమా చేయండి అమ్మ మీరు నాకు సినిమా చేయాలని అడుగుతున్నాం అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి డిమాండ్ ఉందనే కదా మనం వెళ్తున్నాం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అడిగింది మనం ఇచ్చే తీరాలి ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు రెండోది అన్నారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లకు బేరం ఆడతారు అన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ పై వాళ్ళని అసలు అడగలేరు కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీళ్ళని అడుగుతారు వీళ్ళు కూడా మనం మీరు మార్చ మార్చం అంటే వాళ్ళు మీకు సచ్చిన మీతోనే చేస్తారు వాళ్ళు నిజంగా కదా నిజంగా కూడా ఎవరినైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే తీసా లాస్ట్ సినిమా ప్రతిఘటన తీసా నాకు ఆర్టిస్టులు అందరితో నేనే పర్సనల్ గా మాట్లాడా వాళ్ళని అడిగా రూపాయి అడిగితే రూపాయి కాదురా నేను అర్ధ రూపాయి ఇస్తా ఉరే తురి అనే లెవెల్లోనే కదా వాళ్ళంతా నాతో ఉండేది అన్నయ్య అది కాదన్నయ్య నాకు ఇంత ఇవ్వాలన్నయా అన్నారు వాళ్ళు ప్రేమగానే చెప్పారు నేను ప్రేమగానే చెప్పాను సచ్చినట్టు వాళ్ళు అడిగిందే ఇచ్చా నేను రూపాయి తగ్గల వాళ్ళు ఏమంటారు అన్నయ్య నీ కోసం అసలు అన్నయ్య లేకపోతే ఇంతగా తర్వాత అడిగితే అంతే తీసుకుంటున్నారంట వాళ్ళంతా సో మనకి ఏముంది పాపం వాళ్ళు వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళకి ఉంటుంది దాన్ని మనం మాట్లాడకూడదు అండ్ ఇంకో డెఫినెట్ గా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికైనా మా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికైనా వాళ్ళకి ఎంతో కొంత మార్కెట్ ఉందని మనం వెళ్తున్నాం వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా బేరం ఆడతాం ఎందుకు అడుగుతాం తప్పు లేదు అడగటం అడుగుతాం కూరగాయల గుడుగురు వెళ్తాం అది తగ్గించకపోతే తీసుకోవట్లేదు అలా ఇష్టం అయితే సిమిలర్ కానీ ఈ సందర్భంగా కమింగ్ ఎలక్షన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం లేకపోతే ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం ప్రజలకు మీరు ఇది చెబితే బాగుంటుంది అన్న పాయింట్ ఏదైనా ఉందా సార్ ఏం లేదు మనం ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మంచి వాళ్ళకి ఓటు వేసుకోవాలి మనం ప్లస్ ఓటు వేసినాక మనం ప్రశ్నించే ధైర్యంగా మనం బయటకు వచ్చి మాట్లాడగలిగి శక్తి ఉండాలి అమ్ముడు పోకూడదు కులాలకి మతాలకి పొలిటికల్ పార్టీస్కి అమ్ముడు పోకూడదు అంటే తప్పు చేస్తుంటే మన పార్టీ అయినా మనం అడిగే పరిస్థితి లేకపోతే మనకి ఎట్లా మన కులం అనో మన మతం అనో లేకపోతే మన పార్టీ అనో ఎదుటి వాడు తప్పు చేస్తున్నాడని తెలిసి మనం నోరు మూసి కూర్చున్నాం అనుకోండి అది మనకి మనం ద్రోహం చేసుకున్నట్టు మన దేశానికి కూడా ద్రోహం చేసినట్టు మీరు చెప్పిన మూడు పాయింట్లు ఎక్కడ ఎక్కడి చూపు మేరలో అక్కడ కనపట్టలేదు సార్ మంచివాడికి ఓటు వేయాలి ఎవరు మంచివాళ్ళు అనేది డబ్బుకి ఓటు మీరు అమ్ముడు పోకండి అని అన్నారు అది కూడా ఎక్కడ కనిపించట్లేదు థర్డ్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏదో అన్నారు అసలు అది కూడా ఎక్కడ ప్రశ్నించే హక్కు ఇది ఈ మూడు కూడా ఎక్కడ కనిపించే అవకాశం అయితే నాకు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు ఏం చే ఇప్పుడు మనం ఆశపడగలం తప్ప మనం అంతకంటే చేయగలిగేది కదా ఉంది ఇప్పుడు నోటాకి ఓటు వేసుకోవచ్చు అంట నోటాకి ఓటు వేస్తే ఏం రాదు ఏం వస్తుంది దానివల్ల వేస్ట్ ఓటు అంటే ఓటుకి వెళ్తాం అలవాటు చేసామని తప్ప ఆ ఓటు నాకు డౌట్ నోటా మీద ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోటా రేపు పొద్దున ఓటు వేసాం ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో అందరికంటే ఎక్కువ ఓట్లు నోటాకు వచ్చినాయి అప్పుడు ఏం చేస్తారు రీఎలక్షన్ పెడతారు కదా జనరల్ గా అని అన్నారు ఎక్కడ ఉందా ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు నా నేను నేను చాలా రోజుల నుంచి అదే అనుకుంటున్నాను సార్ అందరూ కలిసి ఈ స్టేట్ లో నోటాకు వేస్తే ఏంటి పరిస్థితి అందరూ కలిసి ఎప్పుడు ఒక సెక్షన్ వేస్తారు ఆ సెక్షన్ నెంబర్ ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు ఓ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మామూలుగా టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ పడుతుంది ఓ ఫార్టీ పర్సెంట్ పడింది అనుకున్నాం ఈ మిగతా పార్టీలు అందరికీ ట్వంటీ టెన్ ఫైవ్ అట్లా పడింది అనుకున్నాం ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ నోటాని పక్కన పడేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ వాడిని చేస్తారా ఎమ్మెల్యేని ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ కాబట్టి అసలు ఎలక్షన్ క్యాన్సిల్ చేస్తారా అనే దానికి సమాధానం ఉందా నాకు తెలియదు మీరు జర్నలిస్ట్ కాబట్టి కనుక్కొని చెప్పండి సార్ అసలు అసలు చాలా మంది అనేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ లో హైదరాబాద్ ని తెలంగాణని యూనియన్ టెరిటరీ చేస్తారు డెఫినెట్ గా అనేది కూడా టాక్ ఉంది నిజం అంటారా అది అయ్యే అవకాశం అవసరం లేదు శుభ్రంగా జరుగుతుంది దాన్ని అడ్డు చేస్తారు భరద్వాజ్ గారితో మాట్లాడడానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఏంటంటే జనరల్ గా ఆయన ఎక్కడ ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా లేదంటే సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ అనే వేలో ఆయన దాన్ని ప్రశ్నిస్తారు ఆయన వంతు బాధ్యతగా ఆయన ప్రశ్నిస్తారు రోడ్డు మీదకి వెళ్లే ప్రతిరోజు మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్లే మనం లెఫ్ట్ గారి టర్నింగ్ లో ఎందుకు ఆపేవరని ఆయన ఫ్రీ లెఫ్ట్ ఎందుకు క్లోజ్ చేసేవరని ఆయన అని ప్రతి నిమిషం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి మనం తిట్టుకుంటాం క్వశ్చన్ చేయాలని అనుకుంటాం మన దైనందిన జీవితంలో మనం ఎవరిని ప్రశ్నించడానికో అది గవర్నమెంట్ ని కావచ్చు వ్యక్తిని కావచ్చు లేదంటే తప్పు జరిగిన ఏ ప్లేస్ లోనైనా సరే మనకు ఆ టైం లేదు అలా ప్రశ్నించే రమారెడ్డి భరద్వాజ్ గారితో ఇది ఈ రోజు స్టాక్ మరోసారి మరికొన్ని సమస్యలతో మళ్ళీ కలుద్దాం సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ మీతో నాకు ఒక ఫోటో